Hatta bazen gelmeyecek diye bak. Bak hayır. Ellerim ha. titriyor bak. Eve yeni taşınıyor gibiyiz değil mi böyle? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Daha kolileri açmamışız evet, gibi evet. yani hani. Hani şu nerede falan. Bir iki tabak çanak çıkarmışız. Güzel. Onları halletmeye çalışıyoruz. Doğru gerçekten öyle. Bundan sonrası bence çok daha önemli ya. Bu mağlubiyetten sonra nasıl bir reaksiyon verecek Fenerbahçe onu hep birlikte göreceğiz. Biraz kopukluk seziyorum bilmiyorum katılır mısın? Yani hem oyuncular arasında olabilir, Şenol Hoca ile iletişim konusunda olabilir. Aklım Nurul'dan. hep sende. Ah çok iyi şarkı dinleyin. Aa, Aa herhalde bizde de var bir şeyler. Dört peynirli pizza mı yoksa karışık pizza mı? Dört peynirli ben. Ben de dört peynirli ya yüzde yüz. Ya Manchester City ve Allah'tan Özcan de <gülüyor> Tabii ki. Geldi? Abi çünkü bu ne, neyle ilgili bir şey biliyor musun? Herkese merhabalar efendim. Şampiyonların oyununda her zaman olduğu gibi Erbatur'la beraberiz. Tabi Erbatur uzun süredir aramızda değildi. <gülüyor> Katar'daydı. Evet. Katar'dan sonraki ilk şampiyonların oyunu bu aslında. Aa bak e, biz hemen hemen hep beraber olduğumuz için ben onu yeni fark ediyorum. Evet, evet. bir de sürpriz program falan da çektik. Sürpriz. Yeni yıl konseptli biraz. Yeni yıl programı <gülüyor> Soru var cevap. Evet. evet. Ee, ama hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <gülüyor> Her zamanki gibi seni gördük daha iyi olduk. Uzun süreli bir Katar macerasının ardından aslında ligler de tam anlamıyla dönmedi. Biz de tam dönemedik evet, sanki evet, o lig e, kulüp heyecanına ve rekabetine tam dönemedik gibi daha. Bir de maçlar o kadar üst seviyeydi ki oyun seviyesi düşünce odaklanmak zor oluyor. Şimdi oyuncuların, takımların odaklanmaları da bu anlamda zor. Özellikle yani Dünya Kupası oynayan o yüzden hani... E, tabii daha Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne epey vakit var ama e, bir anda yeni yıl bir de ona rağmen hani bir şekilde konsantre olmaları gerekiyor. Kolay değil işleri sanki. Yani e, zaten bunu Dünya Kupası öncesi konuşuyorduk. Bu ara fark edecek, etki yapacak hem fiziksel hem psikolojik olarak diye. Bazı oyuncularda gördük, bazı oyunlarda gördük. Bakalım uzun vadede ne kadar yansıyacak o da bir merak konusu. Bir de şeyi de merak ediyorum ben nasıl etkileyecek özellikle Şampiyonlar Ligi'ni hani şimdi yine çok tempolu bir şekilde başlayacağı için bazı oyuncular neredeyse hiç ara vermemiş olacak. Yani işin sakatlık boyutu da çok etkileyici olabilir. Evet yani bir de mesela ben şunu da merak ediyorum Dünya Kupası'nda dikkat çeken oyuncular ve performansı düşük olan De Bruyne gibi oyuncular hı hı. bu lige nasıl yansıyacak? Bir oradan bir odaklanma ekstra yaşayacak. Aa, ben orada ara transfer dönemini de çok merak ediyorum evet. yalnız. Çünkü genelde hani hep yaz trans, genelde değil hep yaz transfer döneminden önce ya da o sırada Dünya Kupası oynandığı için hani büyük transferler mantıklıydı. Ama ara transfer döneminde çok böyle yüksek bonservisli değişiklikler, transferler görmezdik. Ama sanki bu kez değişecek gibi o durumda. Evet şu Liverpool Bellingham transferini bekliyorum ben olursa. Sence o devre arası olur mu? Çok zor devre arası ama olsa harika olur tabii. Emi Martinez bence olacak Bayern Mini. Olabilir. Tutamaz herhalde Aston Villa onu. Tabii o en... belki en yüksek bon servisi olabilir. Evet yani e, Dünya Kupası'ndan yansıyanlarda Enzo transferi yine e, konuşulan Enzo, bir başka doğru. isim. Bakalım göreceğiz neler olacak. Ona da bir süre daha var. Bugün biraz Bu daha gündemsiz da. gündem değil mi Avrupa'da? Gündemsiz e, şampiyonların oyunu. <gülüyor> Her daldan dala atlayacağız ama süper artık bu programda. Ama i̇şte O yüzden e, evet. bu bölümde biraz daha fazla... Süper Lig'e yer vermek istedik. Çünkü aslında en gümbür gümbür <gülüyor> Dünya Kupası arasından sonra başlayan e, lig neredeyse bizim ligimizdi. E, Avrupa'da da işte bu yeni yıla denk geldiği için böyle bazı maçlar geç başladı. Bazı liglerde hala oynanmadı. E, dolayısıyla ama bizim ligimiz e, başladı. Aslında heyecanlı bir maçla da başladı. Doğru. Trabzonspor, Fenerbahçe. Herkesin merakla beklediği bir mücadeleydi. E, Fenerbahçe Trabzon'a lider gitti. Trabzonspor maçı 2-0 kazandı. Bunun ardından Galatasaray'da hafta 3 puanla kapatınca liderliği kaptırdı. Evet yani tabii Trabzonspor'da bir yükseliş olduğu gerçeği var. Oyun anlamında, oyuncu anlamında ki maçtan önce de Abdullah Hoca buna benzer şeyler söylemişti. E, sahaya da yansıdı. E, öyle diyebiliriz. Tabii evinde oynadı büyük maçlarda tabii. evinde oynamak çok önemli avantaj. Fenerbahçe için... Önemli bir mağlubiyet ama telafi edilmeyecek bir mağlubiyet değil ama Tabii. sonuçta büyük rekabet içinde <gülüyor> bir <gülüyor> mağlubiyettir. Yine de ben Trabzon açısından bu maça bakıyorum. Bence kazanacak, daha doğrusu ileriye dönem, ileriye dönük olarak kazandıracak çok fazla başlık vardı maçta. Aslında hep konuştuğumuz konu Dünya Kupası arası takımlara nasıl gelecek? Trabzon spora iyi gelmiş sanki değil mi? Tabii tabii. tabii. Sakat oyuncu işte Vizşe döndü. E, takım sanki bir arada biraz daha fazla e, zaman geçirince çünkü sezonu erken açmıştı. 
Trabzonspor. Doğru. Yani mesela orada ömrün etkisini ben e, ayrı bir altını çizerek konuşmak istiyorum. Çünkü ya benim hep ondan ayrı bir beklentim var. Belki hepimizin öyle. Yani tekrar o Avrupa seviyesini görmesini evet. bekliyoruz. Ve bir türlü maalesef o Avrupa transferi gerçekleşmedikten sonra o çizgiyi bir daha tam olarak göremedi. Belki oraya Çok da dön- sakatlandı. Çok işte hep bir da talihsizlikler yani. yaşadı. Belki oraya dönük bir e, mesaj vermiş olabilir oyunuyla. En azından e, öyle görüldü. E, ön tarafta zaman zaman çok eleştirilen hani e, iki taraf iki kanat içinde konuşabiliyorsun. Özellikle Vişcan'ın yokluğunda Trezegen'in asla Vakayemi'nin yerini dolduramayacağı <gülüyor> tamam asla belki Vakayemi'nin yerini dünyada hiçbir oyuncu dolduramaz ama e, en azından e, bazı artılar oyun Biraz içinde daha koydu. Görüldü. Tabii. Biraz Bence daha. Bence önemliydi o. Öyle görünüyor. Önemli bir 3 puan aldı Trabzonspor. Diğer tarafı konuşalım. Fenerbahçe'ye konuşalım. E, tabii şimdi 3 maç üst üste kırmızı kart Evet. gördü Fenerbahçe. Bunlardan yalnızca bir maçı çevirebildi. Yani Sivas Spor maçında 3 puan aldı. Diğer iki maçta mağlup oldu. Bir tanesi de işte Trabzonspor deplasmanı oldu. E, bu arayı nasıl geçirmiş sence Fenerbahçe? Aslında Fenerbahçe'nin daha iyi durumda olduğunu araya gitmeden önceki o, e, noktaya göre biliyoruz. Ama tabii bu büyük bir maç ilk yarının sonunda görülen bence çok gerekli olmayan bir sarı kart rakip Crespo'nun. sağlığı Crespo'nun e, Hatta, Gereksiz bir hareketti diyorsun. Evet. Yani o anlamda diyorsun. Tabii tabii. Yani çünkü hani Crespo benim çok bayıldığım bir oyuncu. Evet. Ondan beklemezdim mesela. Bir, bir, biraz orada duygularına da kapıldı gibi geldi bana. Olabilir. Ee, öyle olunca böyle bir büyük maçta bir kere o sarıyı gördüğünüz zaman sonra kırmızı görme ihtimaliniz <gülüyor> oynadığınız pozisyon itibariyle çok artıyor. E böyle büyük bir maçta böyle önemli bir oyuncu çıkınca çok ana planlardan da söz edilemeye Tabii. biliyor. Onu da söylemek lazım. Hatta Altay'da neredeyse maçı kurtaracak bir kurtarış yapmıştı. Evet yapmıştı. Onu da hatırlayalım. Yapmıştı. Ama ona rağmen... Çok iyi oynadı bence bu arada Altay yani. Evet eleştirilerin içinde. Ama tabii bundan sonrası bence çok daha önemli. Yani bu mağlubiyetten sonra nasıl bir refleks verecek, nasıl bir reaksiyon verecek Fenerbahçe onu hep birlikte göreceğiz. Hem o çok önemli bence hem de şampiyonluk yarışında... Ki duruma bakıldığında da Fenerbahçe'nin yani Avrupa'da ne kadar gideceği, hangi eşleşmelerden çıkacağı, oralarda ne kadar mücadele edeceği de bence çok belirleyici olacak. Bir de yanılmıyorsam, yanılıyorsam e, Mesut beni düzelsin. 29-23'tü puan. 6 puan fark vardı. Hı hı. Çok daha önemliydi Trabzonspor için. Çünkü Fenerbahçe kazansa 9 olacaktı. Çok dönmeyecek bir yere gidebilirdi. Her yarışa da aynı olması açısından. Tabii o, o anlamda hı hı. söylüyorum ki Sayın Ağoğlu da yarış tekrar başladı dedi. E, bugün yaptığı açıklamada. Bu anlamda hani büyük takımlar bazen bu ekstra refleksi de gösterebilir. Tabii kart olayı üzerinden de konuşulabilir ama Trabzonspor'a daha çok kazanması gereken bir mücadeleydi. Öyle söylemek lazım. Peki Beşiktaş'ı da konuşalım bu bölümde. E, Gaziantep deplasmanında beraberlik vardı Beşiktaş adına. E, eleştirilerin dozu bir raz artmaya başladı evet. Beşiktaş'ta. Çünkü sanki oynanan oyun taraftarı pek memnun etmiyor. E şimdi... A kutusuna gidelim. Açılış kutusunu hatırla. Premier Lig takımı, uzay takımı olacak Beşiktaş'tan. Akan oyunda pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a gelinen bir süreç. Dele Ali'nin uzay gemisiyle indirildiği <gülüyor> animasyonlu tanıtımdan. Dele Ali'nin süre bulamadığı 11'de gelinen bir nokta. E, bütün bunları birleştirdiğinde e, Şenol Hoca ile bir refleks bekliyorsun. Tamam Cenk'e bir dokunuş var belki ama oyun anlamında henüz beklenen inmeyi en azından ivme kazanacağına dair bir işareti hmm. göstermeyen e, bir Beşiktaş var. Anlayabiliyorum eleştirilerin dozunu. Sanki devre arasına bir önlenince kendimi atayım da hani o kendimi o adaya atayım, transferimi de yapayım. Ondan sonra bakalım çünkü şu an olmayacak hissiyatı oluşturan bir Beşiktaş var. Biraz kopukluk seziyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Yani hem oyuncular arasında olabilir, Şenol Hoca ile iletişim konusunda olabilir. Yani e, belki takım aslında bu kadar kötü tablo içerisinde değil ama yani bir motivasyon anlamında, bir ne bileyim e, düşünce anlamında, felsefe anlamında böyle bir tam oturmamış gibi. Bence çok güzel bir noktaya değindin. Şu anlamda da belki okumak lazım. Oyun ne istiyor? Ya da bu oyundaki ana plan, ana fikir, ana düşünce, ana felsefe neyi 
biz cevap olarak çok alamıyoruz. Belki Hı-hı. alabiliriz baktığımızda yani şu var şunu istiyoruz diye ama yansımadığı bir gerçek. O, ya bu kadro kötü bir kadro da değil bu arada yani onu söylemek evet. lazım. O senin dediğin kopukluklar ama çok sahada kendini belli ediyor. Hocanın denemelerinde reaksiyon alamadığı oyuncular görüyoruz. Hmm. E bütün bunları birleştirince de bu takım nasıl şampiyonluk yarışında olacak diyorsun. Bence şu an için olamaz. Görüntü sanki Görüntüsü yani, evet. bu yönde. He, daha erken tabii. Çok hafta var. Çok evet, var. Devre var. arasına gireceğiz. Ama bir şeylerin keskin olarak bak keskin olarak değişmesi gerektiği de bir gerçek. Peki Galatasaray'ı konuşalım. konuşalım. Galatasaray'la devam edelim. Lideri neden sona sakladın dersiniz. Bizim bir bölümümüz var. Bölümümüzle beraber Galatasaray'ı Hadi. konuşalım isterim. Yolcu 360'da haftanın enleri diyelim. Evet Yolcu 360'da haftanın enleri bölümünde biz Buffett'in Migomis'i ön plana çıkarttık Galatasaray'la beraber. Şimdi Galatasaray işte Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada İstanbul Spor maçında ne yapacak merak ediliyordu. E, 2-1 kazandı, liderliğe oturdu ama yani oyun tartışılabilir. Özellikle 60'tan sonraki düşüşü Galatasaray'ın belki konuşabiliriz ama Buffett'in bir gomise de aslan payını vermek lazım. 37 yaşında ama yani bu sezonun hikayesini Galatasaray adına bayağı yazıyor. Bir... Yaş sadece bir sayıdır bize gösteriyor. <gülüyor> İki, her yaşında ayrı bir güzelliği olduğunu bize hatırlatıyor. <gülüyor> Herhalde öyle söylemek lazım. Hatta şeyi de hatırla, yani konuşmaları da hatırla Sinan. Ya tam Icardi geldi, işte Seferovic geldi bu saatten sonra. Zaten Mertens de orada. Seferovic'i unutmuştum biliyor musun? Yani, Bak şimdi sen söyleyince Kendini biraz aklıma. unutturdu. Doğru. Biraz kendini unutturdu Evet unutturdu o yüzden. valla doğru. Ha, bir de mesela ya bazen de insanın işi ters gitmesin. Yoğurt yerken dişi kırılırım <gülüyor> atasözümüz vardır ya oraya o minvaldeki daha düzleştirip söyledim <gülüyor> cümle. Yani alengirini aldım içinden biliyor musun? Tamam güzel. Ya böyle hayatınızdan enerjiyi çekiyorlar. Alengirli cümleleri bile düzleştiriyorsunuz o zaman. Ta aslında düz cümleleri alengirli yapmayı <gülüyor> severken. O yüzden dikkat edin. Neyse. Boş, daha... boş ver. Make it simple, simple is good demişler bak. Hatta yani. Basitleştir, basitlik iyidir yani. Evet, evet. Yani. <gülüyor> Fena değildir o kadar. <gülüyor> Basit güzeldir diye o İngilizlerin de atasözü var değil mi? İşte aynen. Simple is beautiful demişler hatta. <gülüyor> Neyse. Evet, basitleştirelim. Ve şöyle sadeleştirelim durumu <gülüyor> Sinem Hanım. Şöyle bir durum var. Mesela <gülüyor> okuduğumuzda konuyu. Ee, gerçekten işin şakası bir yana. Şimdi penaltı oluyor. Dönen topa kendisi vuruyor. Hani sonra da orada bir ufak itirazı var. Ya bilmiyor değil tabii ki biliyor ama o kadar biraz üst üste geliyor ki olaylar. Refleksiniz bozulabiliyor. Seferovic'te de hakikaten böyle bir durum Aynen. oldu. E bir yandan da ya bu saatten sonra bu yaştaki adam nasıl oynayacak dediğin adam takımın ana golcüsüne neredeyse Aynen. dönüşmüş durumda. Bir de attığı golleri ve Galatasaray'ın kazandığı maçlara baksana. Hep çok kritik maçlar. Bir de şey vardır ya e, tartışılır da bazen ama hani karakter koymak diye. Hakikaten liderlik ve karakter koyuyor ortaya. Öyle. Bu çok değerli Öyle. bir şey. Ben Gomis'in ikinci gelişinde yayındaydım. Canlı yayında böyle an, işte anlatıyordum üzerine. Hı hı. Bazı insanların enerjisi vardır. O pozitif enerji direkt yansır. Bazı insanların negatif enerjisi vardır. Etrafa ya- yayarlar. Onları çok almayın hayatınıza. <gülüyor> negatif enerji ile insanları seviyorsanız ama tekrar pozitife döndürmeye çalışın. Bak Gomis gibi insanlar indi hava alanından bizim stüdyoya kadar bir pozitif enerji geldi. Ben hissettim onu yüzün yüzünü Aura var yani. Aura var. Böyle buraya girse evet. mesela o dediğim işte negatif insanı bile pozitif hale getirir. Öyle bir öyle bir adam ve sağ içinde hem savaşıyor hem bunu pozitif enerjiyle yapıyor arkadaşların. Hani Kerem'e falan nasıl gittiğini hatırla Hı-hı. önceki Hı-hı. maçlarda. Hı-hı. E böyle bir lideriniz olunca e, sağ içinde işte yapınca özel yer ayırmak yani boynumuzun borcu vallahi helal Tabii. olsun ya. Vallahi ha, helal olsun yani. Doğru. Böyle olacak yani. Gal- mesela Galatasaray tarihinin figürlerinden biri Gomis. Ve Tabii. hala günümüzde 2022-2023'e geçiyoruz. Hala önemli figürlerinden biri. Büyük saygı duyuyorum. Yani bu sezon Gal- kim şampiyon olur bilmiyorum ama söz gelimi Galatasaray şampiyon olursa Gomis'in attığı goller inanılmaz etkili olacak. Çünkü öyle evet. maçlarda attı ki mesela bu maç hata yapsaydı Galatasaray ee, yani çok zor bir yerde yapmış olacaktı aslında psikolojik üstünlük anlamında işte belki yarıştan kopma ya da e, en yakın rakibinizin 
hata yaptığında onu değerlendirememe anlamında. Sezonun başında kazandırdığı Doğru. maçları da hatırlayıp ten almıştı yani Galatasaray'ı. Çok zor bir döneme girebilirdi. Okan Hoca'nın tart- daha fazla tartışılabilirdi. Bunun gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Son bölümde evet hani İstanbul Spor'un baskısı vardı. Gol de olabilirdi. Evet. Az önce Fenerbahçe Trabzonspor'u konuşurken, Beşiktaş'ı konuşurken de şunu söylemek lazım. Bence bu lig sonuna kadar yakın gidecek. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu belli ki son hafta, hatalar son saniye falan oralarda evet. öyle, öyle bir şey. Bir foto finish bekliyorum. Ben, ben de, de heyecan bekliyorum. çünkü Dünya Kupası'ndan sonra tam heyecan daha buraya dönmedi ya. Şey gibi düşünüyorum. Son anda telefonu Böyle batarya biterken şarja takmış gibiyiz. Şu an durun yani anladın mı? Şu an tam durun. böyle yüzde iki de şarja taktık telefonu. Evet. Şimdi yavaş yavaş dolacak. Peki yolcu 360'da haftanın enlerinde konuştuk. Devam edelim. Biraz Avrupa'yı da konuşalım. Ne konuşalım? Şu anlamda konuşalım. <gülüyor> Premier League biraz evet, e, izledik bugün bir, bir kısmını izleyebildik. Tabii ki e, bir kısmını izleyemiyor olacağız. Program maçlardan sonra yayınlanacak olsa evet. da çekim saatleri itibariyle işte dedim ya Dünya Kupası dönüşü, yeni yıl olması hafta sonunun... Eve yeni taşınıyor gibiyiz değil mi böyle? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Daha kolileri açmamışız evet, gibi evet. yani hani. Yani şu nerede falan. Bir iki tabak çanak çıkarmışız Güzel. onları halletmeye çalışıyoruz. Doğru gerçekten öyle. Ama e, Premier League'i konuşalım. Evet. En Yakından e, görebildiğimiz hem oyuncu performanslarını hem Dünya Kupası biraz yansımalarını. Şimdi ben e, şey seçtim. Ne seçtin? Hadi hayırlısı. Dur önce biraz Premier League konuşalım sonra şey, Söyle söyle verelim. ne seçtin merak ettim. Hayır hayır hadi biraz merak edin. Evet. <gülüyor> şey seçmiş. Şimdi mesela Arsenal e, çok iyi gidiyordu. <gülüyor> tamam sen seçtiysen ben varım ya. Tamam, tamam dur birazdan konuşacağız onu. E, Arsenal çok iyi gidiyordu. Hı. Hmm. Şampiyonluk yarışında <gülüyor> derken evet. gitmiyor muydu? E gidiyor evet tamam. <gülüyor> Ama ha. şimdi mesela Gabriel Jesus gitti denklemin içinden falan. Zor yani işlere işte Dünya Kupası bu Avrupa'daki yarışı bayağı etkileyecek bence. İki tane başlık var orada. Bir Enketia ile devam edecek diyorlar ya da Martinelli'yi öne atacak gibi bir şey olabilir. Tercih e, Martinelli olur iyi sezon geçiriyor. Öyle ama o da yerinde iyi oynuyordu. Yani bir yandan Emin Smith-Rowe dönüyor sakatlıktan o önemli. Ama devre arası bir... Santrafor transferi yapacakları da söyleniyor. Bence bunlar etkileyici olacak. Bu öyle bu kadar yaklaşmışken daha doğrusu bu kadar en azından tünelin ucunda bir ışık görünürken ben transfersiz geçeceklerini çok sanmıyorum. Yapacaklardır. Hı hı. Ama yine de beklenmeyen işler de var. Özellikle Newcastle United gibi. Peki. City'ye en iyi Özcan Deniz mıyız? şarkısı. Ha. Bak oradan bir şey geldi. Ben o Niren'in sana söyledikleri mi? şarkıya bayılıyorum ya. Dön desem diyor Dön desem göre. diyorlar. Muhtemelen dön desem diyor. Ya dön demeyin abi demeyin ya. Anlatamadık bunu. Tabii burada. canım. Aynen öyle. Hatta döndürmeyin yani. <gülüyor> Dönmeyin döndürmeyin. Onun Boş verin. Ters şarkısı da var ya. onun ama şey diye. Döndürsene beni senin yoluna diye. Kahreden dünyamda sürünüyorum diye sürüyor bak. Ama <gülüyor> Dönmeyin döndürmeyin. Dönsem bile dönsem bile var bile. <gülüyor> Bulamazsın beni ben de. Sonra Seda Sayan söyledi. Araya ayrılık girmiş. Müthiş. Seda Sen neredesin Sayan. ben nerede ben tabii. Seda Sayan'dayım var. Neyse. <gülüyor> masayı yumruğa vuracaksın değil tabii mi? Tabii canım. Öyle ters olur yumruğa masaya vur daha iyi. Öyle <gülüyor> Buraya <şey>. vurdum. <gülüyor> ben de sen nereye vursam bir çekinirim yani onu söyleyeyim mi? Yapacak bir şey yok. Evet. Gerekirse vurun Biliyoruz. masaya da yumruğu yani. En, Arada lazım. En, en uzak olduğum Özcan Deniz şarkısı da Derin Duygular Besliyorum Sana Karşı. O geldi aklıma. <gülüyor> Sevgi değil içimdeki aşkın alası. Ya ben İran Ünsal'la söyledikleri şarkıya bayılıyorum. Ben Kimse vermedi şimdi. olsun. Değil. İran Ünsal'la hangi Neyse, şarkıyı söyledi? Orhun biliyordur ya onu. Unuttum ya. Baksanıza. <gülüyor> ya şarkının adı gelmiyor aklıma konuşmaktan. Yani biraz aslında. melodiyi söyle. Aklım Melodan. hep sende. Ah, çok iyi şarkı dinleyin. Aa. Aa, herhalde bizde de var bir şeyler. Ya işte bak niye seviyorum? Ya Manchester City ve Allah'tan Özcan Deniz'i Tabii ki. Geldi? Abi çünkü bu ne, neyle ilgili bir şey biliyor musun? Hani bu hayat olduğun yerde aldığın tatla ilgili. Konuş be. Hayatta ha. bazen gelmeyecek diye bak. Bak hayır. Ellerim ha. titriyor bak. Beni, Lütfen. Beni enerjisi düşük başlattı sonradan <gülüyor> yükseltti yavaş yavaş. Biz ne yapalım? Hayatta bazen. Hayatta bazen oluyor. İstediğin gibi oluyor gitmez öyle. işler. Doğru. Bir dakika. Yaşamaya şey... devam ama. 
Aa ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. Bulutsuzluk özlemine buradan selamlar. O da gider yani. Peki. Çok güzel içerik olmuştu be. Peki. Peki. Şöyle yapalım. Migros hemen ne haftanın hızlısı diyelim. Migros hemen ne haftanın hızlısını konuşalım. Biz Newcastle United dedik. Ya. İlk yeri de tık tık 3-0. Bir de e, gol yemiyorlar. Trippier şu an ligin en iyi sahabekine dönüştü. Ligin en iyi liderlerinden birine dönüştü. XG'de, X asiste, hep zirvede. Ve şu an şu konuşuluyor. Eda hocamın hastasıyız. <gülüyor> Newcastle şampiyonluk adayı mı diye konuşulmaya başladı. İkinci sıraya attılar kendilerini evet. biz programı se- Tabii, çekerken. Tabii maç fazlasıyla attılar. Hani e, yayınlandığında hala ikinci olmayabilir ama çok çok büyük bir başarı. Yani ne olursa olsun. Bak, Küme ha- düşüyordu bu takım hatırla. <gülüyor> ya, artık... Sö- Hayatınızdaki insanların, <gülüyor> hayatınızdaki kadınların şöyle etkileri olabiliyor. <gülüyor> Bazen <gülüyor> cümleyi kurmadan önce yani öyle bir hazırlıyorlar ki yani daha doğrusu oraya böyle matkapla yeri deliyorlar ki söyleyeceğinizi söyleyeceğinizi fark ettiği için çok önceden <gülüyor> ya bunu söyleyeceğimi zaten söylemişti diye aklınıza oturuyor. Şimdi hayatta bazen diye bir cümle kuracaktım. Kuramadım bak o yüzden. <gülüyor> Kur, ne olur kur. Vallahi beni döverler. Yok. Senin işte, fanların. Onu, <gülüyor> beni onu, mahvederler. Onu kimse yapamaz da <gülüyor> yaptıklam bir. İkincisi e, şu. Gerçekten hayatta bazen değil, hayatta her zaman hayalleriniz olmalı. Bunun için çalışmalısınız, planlar yapmalısınız. Ama şunu da gösteriyor Newcastle bize. İş para harcamakla ilgili bir şey değil. Paranız olabilir. Mesela hayatta para kaliteyi getirmez. Kalite insanla ilgili bir şeydir. Evet. Hayatta başarı parayla gelmez. O sizin planınızla ilgili bir şeydir. Seçtiğiniz insanlarla ilgilidir hayatınızda. Hayatınızdaki mutluluk şu kriterlere sahip insanlarla olacağım o zaman mutlu olacağım dediğiniz zaman mutlu olmazsınız. Çünkü sizi gerçekten mutlu edebilecek insanlarla olduğunuz zaman mutlu olursunuz. Bunlar önemlidir. Eddie Howe seçimi gibi Takımdaki planlama gibi. Orada bir, da para vardı. Deli gibi Ama... para varken öyle bir para harcamadan doğru planlamayı yapmak gibi. Newcastle şu an bize Migros hemen ne bunu göstermiş durumda. Kesinlikle öyle katılıyorum sana. Ben bu gidişatı da sürdüreceklerini düşünüyorum. Çünkü çok sağlam bir oyunları var. Hani öyle e, şans eseri kazanılan maçlar değil. Gösterilen performanslar değil. Sürekli üstüne koya koya üstüne koya koya e, bize güzel futbol izletiyorlar. İsak sakat. Yok. Bu maçta Wilson yoktu. Hı hı. Fantasy Premier Lig'de herkes Wilson'ı kadroya almıştı. Kadroda yoktu. Chris Wood oynadı. Ki biliyorsun normalde 3 direğin arasını zor bulur. Ona rağmen <gülüyor> farklı kazandılar. <gülüyor> Fantasy Premier'de Can Uğut'tan yananlar köşesi bildi bu. Zamanında Biraz yandı, zamanında yananlar. Bir, daha, yananlar, bir daha almam yani ne yaparsa ister set trick yapsın. Ecrübe önemlidir. Peki Hayatta, Migros hemen ne? Haftanın hızlısını da konuştuk. Devam ediyoruz. Evet artık yavaş yavaş toparlayacağız programı. Ee, dediğim gibi işte hem Dünya Kupası dönüşü hem e, hafta sonu yeni yıl her maç yeterince aynı tempoda oynanmıyor. O yüzden biraz daha böyle değişik bir program çektik ama yine de önemli noktaları konuştuk. Hani Dünya evet. Kupası dönüşünden sonra sağ içine dair. Biraz karışık pizza gibi oldu. Peki 3 peynirli yok 4 peynirli pizza mı yoksa karışık pizza mı? 4 peynirli ben. <gülüyor> ben de 4 peynirli ya %100. Yani hak... Mesela pizza deyince bende de direkt dört peynirli evet, canlanıyor. Evet, Hastasıyım yani. Acıktık galiba biraz yavaş yavaş, yavaş. kapatalım programı o ağzına sağlık. Ama bak enerjim gerçekten düşüktü. Ama program içinde yükseldi. İşte hayata bazen ön yargılı olmayacaksın. Sürprizlere açık olacaksın Erbatur'cum. Üzerine bir şey demem. <gülüyor> ağzına sağlık. Senin de. Herkese çok teşekkür ediyoruz efendim. Şampiyonların oyununu bugünlükte noktalıyoruz. Hoşçakalın.